we try to minimize the amount of time that we're close to the bear so that we chase him as little as possible. So we fly in quickly, try to put a dart in a muscle. We need a muscle for the drugs to get absorbed. So the drugs work on the brain and, and uh, put you to, to sleep. So the bear is under anesthesia. Cette équipe de scientifiques mène une mission inédite. Dans l'archipel de Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, ils étudient l'impact des polluants sur les ours polaires. Super nice, man. Les chercheurs, membres de l'Institut polaire norvégien, prélèvent de très fines tranches de tissu graisseux et effectuent des prises de sang. L'analyse des échantillons montre que les polluants éternels sont les principaux polluants présents. Ces produits chimiques, aussi appelés PIFAS, mettent des milliers d'années à se décomposer dans l'environnement et contaminent le sang d'à peu près toutes les créatures vivantes. Chez les humains, une exposition chronique, même à de faibles niveaux, peut provoquer des lésions au foie, une résistance immunitaire réduite ou encore plusieurs types de cancers. Ces polluants s'accumulent dans les animaux au cours de la vie. Donc les espèces qui sont sur le top de la web, comme les polar bears, qui vivent sur un long temps, ont le plus haut niveau de polluants de l'écosystème. Mais malgré des années d'exposition au PIFAS, les ours se semblent en bonne santé. Les ours sont largement affectés par le réchauffement climatique. La fonte des glaces les oblige à passer beaucoup plus de temps à terre. And it's very logically. They they use much more time on land. From those samples, you can see they eat more terrestrial food, land-based food, rather than uh, seals and things like that. They still hunt seals, but they also take reindeer, eggs. They even eat grass and things like that. Although that has no no energy for them. Les scientifiques estiment qu'environ 300 ours polaires vivent dans l'archipel de Svalbard. Pour le moment, en tout cas, euh, au Svalbard, la population euh, d'ours ne diminue pas. On ne voit pas de changement évident euh, dû au changement euh, climatique. La population est plutôt stable, voire en très légère augmentation. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, on ne va pas avoir des influences du changement climatique sur ces populations. L'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde. Le recul de la banquise, et donc l'accès de l'ours à ses proies, a entraîné un déclin de l'espèce ailleurs dans la région. 